义军，坐吧。你们这些外族人呐、啊，坐便是坐，偏偏要跪坐。大大方方坐下上仙啊，请，请喝。上仙啊，胭脂，你二哥呢？怕是还没回来。宫中养了数不清的美人。还整日去凡间寻欢作乐，哼，何处像个皇子？二哥他今日生母继承，怕是因为这个才没回来。这位仙师，为何总不见你开口啊？莫非不喜欢我这大紫明宫的招待？没有，君上，小仙不善言辞，怕说多了反倒扫了君上的兴致。怎么会？君上，小仙敬你。你的天资很不错，本君对你很是喜欢。啊，义军过奖了。不如你随了本君。做我的义子，住进这大紫明宫<咳>。看到你的那一刻，本君曾想，莫非这明明天意，把你这孩子送到了本君的身边吗？我虽膝下有两子一女，却还要问你，可否愿意领了这段父子缘分？怎么？难道我这大紫明宫还配不上你吗？不不不，君上，只是小仙还需与家中父母商量。不必了。可是拜义父这样的大事，须得家人首肯啊。认亲这种事儿，只要你情我愿。无需家人应许。君上，君上也说了，认亲这种事，求的是你情我愿，至少也要两方都愿意嘛。本君身为一族之主，收个义子，还要同别人商量吗？君上。话不是这样说的，君上先息怒。若君上真有意的话，也要先问过我家上神啊。哲言，正是。你以为自称是哲言的人，就能逃过一劫吗？可是去年天君寿辰，本君化成小使者，奉献寿礼的时候，明明看到你站在墨渊的身边，口口声声唤他为师傅，<笑>你们两个人根本不是这样的人。而是昆仑虚的弟子。阿夏，放
开我，放开我！待下去分开看呀。要先是好好想想，是要千刀万剐，还是乖乖的做本军的干儿子这瑶光上神喜欢师傅，将我抓了。义军要收干儿子，又将我抓了。嗯，活了数万年，我青丘白浅，胡地之女，就是做陪衬的，法术也使不出来。先是醒了，嗯，先是是先用膳呢，还是先和我们谈心？不不不，哎，呃，一般在天界这个时候，我都要做功课，那个谈心就留到日后吧。这饮酒作乐还得挑时辰呀，真无趣。哎，是啊。去吧。禀义军，天界二皇子带着今年的恩赏来了，正在天殿等候。恩赏？说是天君寿辰，恩赏四海与义界诸侯。<笑>那个老东西，每年过生辰。都要恩赏四海八王，真以为本君会和四海水君一样对他俯首称臣吗？三十万年了，他天族做这天下之主也太久了，该换人了，把他们赶出去。是。启奏父君，那异族秦仓不识好歹，不但不领恩赏，竟然还将儿臣拒之门外。义军越来越不成体统了，连本君的恩赏都敢退回来，又不是什么值钱的东西。帝君有所不知啊，这一任义军秦仓任意妄为。本君是怕，终有一日他起兵造反，为祸四海。有墨渊在，天君怕什么？可那毁灭天地的东皇钟，就在他的手里呀、啊。那东皇钟既是墨渊所造，墨渊自有办法能压制住他。墨渊都不怕，天君又怕什么呢？九师弟和小十七不见几日了，要不要向师傅禀告
。当初父神将东皇钟赠予一族，使得天意两族结盟，换来几十万年的太平，却未料到今日，那毁天灭地的东皇钟，倒成了我天族的隐患。天族那几个分支头领呢？又没来。如今我天族是内忧外患，都凑到一块儿了。帝君有何良策？良策？哼，天君不是早就想和青丘联姻了吗？青丘的虎帝与十里桃林的折颜又关系匪浅，这一联姻，天族、凤族、九尾狐一族的利益就不可分了。到时候极有一场大仗，胜算也高出很多。不错，不错，是该抓紧了。我想着那几个头领是不会的。说到底，他们和咱们是一派的，总不会让一族去做天下之主吧？看到了，乔人，这是是应当开战。自己啊，是该抓紧的。开始谋事啊！哎，这位仙友，方才那位是哪路神仙啊？东华帝君呢？东华帝君，新来的。啊。方才为何他说什么，天君都说好呀？几十万年前，东华帝君是天地共主、四海八荒的主人。后来四海太平了，帝君就主动把这位子让了出来，这才有了如今的天君。在凡间，这叫太上皇。对，帝君就是这天族的太上皇。多谢仙友告知，客气。哎，还不知仙友封号。我就是东华帝君座下掌管凡人气运的司命星君，原来是司命星君。大师兄，大师兄，大师兄，还没找到，找到。九师弟和十七都已经失踪七八天了，究竟去了何处？哼，又闯祸了，这次还连累九师兄一起，你就不怕他们出事吗？十七的那么会花言巧语的一个人，怎么会出事呢？不会不会，他，他定是拐了九师兄出去偷酒吃了。他们平日里也会去凡间，摆个摊儿算个卦，消遣消遣。说不准啊，明日就回来了。除了瑶光上神，我们昆仑虚也没有得罪过其他人。退一步来说，就算遇到什么事情，十七也不会吃亏的。我倒不是担心他们在何处吃亏，而是，而是什么？师傅曾说过。十七飞升上仙的天劫，就在这几日。他虽学艺两万年，却根本推演不出天劫会在何时何地落下。倘若就在这几日，就是大麻烦。天劫，飞升天劫。若十七在这几日遭受天劫，就算有九师弟相助，也是凶险啊！不能再等了，二师弟，你留在昆仑虚，等师傅出关通知他老人家。我和其他几位师弟再去四处找找，说不定能撞见他们。是，大师兄，带我一个。知道担心了，大师兄你就别损我了，快走吧。天劫可耽搁不得。小心使。今夜宫中无重兵，你快走。你师兄是大哥看守，我不清楚他关在何处，你先跑再说。跟着这只黑鸟出这院子，一路向北就能出宫。又往上宫，也不对啊！我这都阶下囚了，有何好骗的？
今天天气真好。嗯，过来。嗯。嗯，过来。你这身衣服，颜色倒怪，不过还挺好看的。在哪儿买的？青丘。镇守副军，深沉没什么助理。小兄弟，便算作我人情，把你这衣服给我。你你干什么？又不是女人，你怕什么？你且脱了，我让人。不行。气只能用口吗？我可不想碰你。冻死了。如此怕冷，跟凡人似的。我在这可不就是凡人吗？连个法术都使不出来。你是天族人。啊，你肯定也是吧？被抓来当干儿子的。你说什么？干儿子？是啊，这义军不就喜欢说干儿子吗？你肯定也是。我是大字明公二皇子李靖什么人？哎呀，哎呀，算了，遇上你我也跑不了了。我是昆仑虚，墨渊上神，座下十七弟子司音，被你父亲抓来的。你就是我父亲抓来的干儿子。你父亲看上的是我九师兄，不是我。那你是？我是被顺道绑来的。哎呀，算了，逃也逃不了了。二皇子，动手吧！动手？动什么手？也像父君一样，把你抓来当干儿子？我宁死不屈。开玩笑的啦，我又没这癖好。你若想逃就逃吧，我不爱管这种闲事。原来你在这里，快跟我们回去！越发没规矩。你们眼中……可还有我这个皇子，二皇子，属下不敢，还不退下。二皇子，可知身边这位是谁？嗯，你们真以为我每天只知道饮酒作乐，不知道大紫明宫发生了什么吗？属下不敢。一群没脑子的废物。嗯，还不快滚！是。是。还不退下？哎，走！你就是我妹妹看上的那个天族小白脸。此话从何说起啊？我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。有误会吧？没事儿，既然我妹这么喜欢你。我总不能让你被抓回去吧
，我就屈尊一下，亲自送你回去。回哪儿啊？自然是从哪儿来回哪儿去啊！啊！你说什么？二皇子正在与那个司音喝酒，还要彻夜长谈？属下亲耳听到的，他们两个浑身湿透，说是落水了。吩咐下去，不要阻止二皇子，就让他与那个昆仑虚仙使厮混。等我们与天族开战，我正好找个机会，向父君参他一番二哥怎么会在这儿喝酒、啊？这天族小仙生得如此好看，难怪被你瞧上。二哥，你误会了。你二哥我久经风月，怎么会看不出来？你是不是对他动心了？可他是天族的人呢。若是喜欢，管他是哪族的人。天族一族本就是不能通婚，更何况我们跟天族就要开战了。妹妹聪明，知道就好。说什么认人家弟子做干儿子，哼，完全就是个幌子。夫君这是按耐不住，想要借此机会起兵造反吗？嗯但是我对起兵造反并没有什么兴趣。当真？那……那什么？有话就直说。何时对我学会欲言又止这种东西了？既然哥哥不赞成起兵，不如帮我救他出去。真动心了。既然你真喜欢他，还救他做什么？直接把他关起来，逼他就范来的痛快。不行不行，夫君要是知道，一定会杀了他的。放心吧，他既然是人质，那此时就是安全的。这小子被我灌了不少酒，这一醉，起码得睡上个十天半个月。你我且谋划谋划，如何将你的心上人送出去。二哥真会帮我。我呢，跟他比较投缘，也不想让他死在大紫明宫里。二、啊、娘，生了。你看，是个女孩。女孩？咱们生了那么多儿子，就小五一个女孩。现在好了，咱们狐狸洞里啊又多了一个女娃娃喽！<笑>恭喜二哥，喜得千金。哎，待了十天，才从他娘肚子里出来，估计啊，以后又是一个不省心的孩子。阿<笑>、啊、娘，不会又像小五吧？像小五不是挺好吗？哦，哎，狐狸，你看看，这孩子的额头上有一个红色的胎记，你看看像什么？你们看看，来，像凤尾花，对，凤尾花啊，凤尾花，娘替你给他取个名字吧。哎，白凤九如何？嗯，白凤九，好，行，就听阿娘的，就叫他白凤九。以后啊，就叫你这个小狐狸凤九了。九儿啊，九儿啊，你有个姑姑啊，在昆仑虚学艺呢，带她出师归来，看到你啊，一定会欢喜的。来来来，抱出去啊，给咱们的青丘子民看一看，这便是我青丘刚刚诞生的小地鸡。是阿娘，快去吧，阿爹。
这便是青丘孙子辈的第一位公主，白凤九。这一届的酒好是好，啊，劲儿也忒大。二殿下有旨，让你们先退下。是。先生是。二位是。二皇子交代我等在此处候着，待先使睡醒，迎先使前往汤池。汤池。都退下吧。是。醒了。嗯。你可知道你睡了多久？整整十日，多半个时辰。我睡了十日。不错。退下吧。嗯。你小子将我宫中的美酒都喝完了，还好有我在你身边。替你喂了我大紫明宫独有的解酒药，要不然后果不堪设想。我睡着这时日，我九师兄怎么样了？他撞了三回柱子，割了两回腕子，好像还头壶两次。听说最近开始绝食了。你说什么？你说我父君有什么不好？他是义军称霸四海八荒，怎么就入不了你师兄的眼呢？那当然，任人为父又不是等闲儿戏。喂，你能不能带我去见见我九师兄？急什么？你听我说完。拜亲仪式定在下月初三，不管你九师兄答不答应，喜帖都发出去了。拜亲，嗯，也就是说，仪式之前，谁都见不到你九师兄。你都见不到吗？我当然可以了，但是你不行。二弟，荒唐！父亲的人也敢碰，有何不敢？即便有一天，你死在了那里，我都不会管你。但这个人不行。左右不过是个小仙使，诱饵罢了。你们想要挟墨渊，一个令语就够了。这个留给我。要不是父君可怜你们母子，早就把你这个废物赶出宫去了。如今倒好啊，还在这里鬼混。切，鬼混！我看那分明就是墨渊藏在昆仑虚的女弟子，假扮的男人。大哥，你也不必如此呵斥。我越是忠于鬼混，你越是高兴，不是吗？好，好。你去逍遥，等我们与天族撕破了脸。我看你怎么办。美人，你是女的对不对？其实我已经识破你女扮男装的仙法了。
别乱说。说实话吧。你真的看出来了？昆仑旭的人都没识破。好啊，这就交代了。你真是女人，这么简单就被我唬出你的实话了。为什么要扮成男人在这大字明宫啊？你是怕我父君霸占了你，收你入宫吧？不用担心，我父君是借你们把墨渊引来。不过你师兄倒是倔强，他可没你这么宽心，一醉就是十日。听说最近好像有了自我了断的念头。你说的可是真的？嗯，如今喜帖都发出去了，就是为了羞辱你们昆仑虚。若墨渊来，能救出你们还好说；若连墨渊都救不了你们，恐怕你和你师兄就会被抽筋剥皮，视为天诅。这天上地下，没人能打败我师父。这么有信心啊？我师父可是战神。好，好，好，你师父最厉害。不过我说啊。最好还是别开战的好，毕竟两族交战，生灵涂炭。这样吧，你先静候几日，我已做好安排，下月初三送你出宫，如何？你帮我逃走？你不信我？你为何要帮我？自见你就很投缘，就算你不认我这个朋友，我也要认你这个朋友。好，不管日后天族异族如何，你我既然有缘，我们就先做这个朋友。坐下。你想对你师兄说什么，在纸上写清楚。我今晚送过去，让他放宽心。哦。对了。有件事想问你，嗯，我那个妹妹胭脂，她看上你了，不如让她与你一起送出去，你替我好生照顾她后半生，如何？我我使不得使不得，我我我也是一个女人，不要拿我说笑。嗯，那你自己说，怎么跟她解释你也是女的？不可讲，嗯，不可讲。好吧。你既然是女人，我也不会委屈我妹妹。写吧。我是异界的二皇子。这是你师弟给你的信。师弟，快看完，我好拿走皇子怎么忽然喜欢赏荷了？每日来这莲池几次？嗯，偶尔风雅风雅，不好吗？哎，二、啊、皇子。大哥，可办妥了。嗯。夫君这次广发喜帖，羞辱昆仑虚，就是下定决心要造反。若真将司音就这么放了，日后再见可就难了。我身为一族的公主，是不可能与天族人在一起的，更不用说舍不舍得。
。说的不错，天族的人是不可能和大字明宫的人在一起的。喝多了，阿银，我给你讲一个秘密，你想不想听？你这是喝了多少、啊？你究竟想不想听？嗯，看来你是真把我当朋友了。你说吧，阿银，我喜欢你。你既已默许，为何又要如此扭捏？我什么时候默许了？秦苍竟然敢公然羞辱昆仑虚，以墨渊的性子，绝忍不了。看来秦苍这次是必犯了。你去暗中探一探大紫明宫的情况，尤其秦苍那几个皇子和公主。是。欺人太甚，竟敢绑我昆仑虚弟子，还广发喜帖，侮辱我师尊。不错，意见实在太过欺人了。二师兄，如今师父闭关，大师兄又带人去凡间寻人，整个昆仑虚就您能做主。只要您一句话，师兄弟们一起杀入异界，将九师弟与小师七一起救回来。对，对，对，对，不能如此草率。起来吧。是是。师傅，九师弟跟十七被那义军秦苍赶走，那义军竟然还广发喜帖，强迫收九师弟为义子，以此来羞辱我昆仑虚。为师方才听到了。我等方才商议，要去大紫明宫将人抢回来。我一人即可。毕竟异族尚未向天族公园宣战，不宜如此劳师动众。速速召回巅峰。待捕归来，立刻封神，不得再有任何人出入昆仑虚。是。你，我怎么会在你这里睡啊？你昨天晚上喝多了，三更半夜跑到我这儿来，说喜欢我。你说什么？喂，我我跟你说啊，我不是故意的
，我真是把你当朋友。我们一族是不能跟天族人在一起的。对，你不是故意的。你，你这什么意思啊？你这分明是我占了你便宜的神态。你昨天差点把我衣服扒了。你血口喷人。你都两次差点把我衣服扒了。还说我血口喷人，不，真妥了。嗯小仙石，嗯，你供着殿下。嗯，你可见过我二皇兄啊？二皇子啊，他昨夜喝醉了，在我房中睡了一晚。然后呢？然后，然后走了呀？嗯，就在这几日啊。我与二哥已做好安排，将你们送走。多谢公主殿下，不必谢我。我一族人做事素来只为自己。我，我，罢了，你慢慢赏荷吧。可惜啊，我也是个女儿家。如何不辜负你的一片真心呢？师傅了，你我师徒无需说这些。之王，不过是个狐仙束缚之辈，竟使出如此下三滥的手段，绑走我徒儿。如果你要的是一战，那便战吧，正合我意。
杀了我呀？你以为本君不敢杀你吗？我当然知道你要杀了我，也自然知道你为什么不杀我。逆子，你别忘了，是谁给你的无上荣华？来人，把这逆子给我关起来，没有我的手谕。谁也不能放他出来。是是。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，冯深，是是是，怎么？来，其他人跟我走。是是是。师傅，师傅，师傅，师傅，师姐，师傅，你醒了。师傅，师傅闭关去了。师傅，来，师傅闭关。来，师傅昨日生生替你挨了三道天雷。十七啊，你以后还是好生学学本事吧。不然下回飞升上身，再让师傅替你力竭，就不好了。天雷，师傅现在怎么样了？师傅在去义界救你们之前，就说要封山，我还以为出了什么事。原来师傅他老人家早就做好了替你挨天雷的准备，又怕义界过来寻仇，他闭关我们敌不过。十七，十七，十七，你去哪儿啊？
，他伤势极重，你再这么哭下去，他会走火入魔，真是笨狐狸。参见公主殿下，可有见到二殿下？二殿下被关起来了，为何？因为那两位小仙使。二皇子。二哥，要不你先去房间避一避吧，等父君气消了再回来。好啊，你二哥我先去逍遥逍遥，你不用担心。倒是你，千万不要承认是你将我放了。二哥，你就放心吧，就算父君知道了，他也不会把我怎么样的。你若是见到司音的话，替我向他问声好。嗯。二皇子，我们可是去那常去的御景院？不，我们去昆仑虚。昆仑虚，那那里可是天族的圣地呀、啊！十七，两万年前倒不见你如此用功，如今天劫一过，懂得参详道法了。大师兄，你来的刚好，我有一处正想问你呢。你看这里，东皇既出，万劫成灰，诸天灭世，说的是不是东皇中是一等一的神器，也是一等一的利器，是师傅所造，是天界的神器之一呢？十七啊，你要是早这么用功。也不用师傅替你力竭了，快走！他有东皇柱。大师兄，有客人找司音。嗯、我是青丘狐帝，白芷四子，白真。小便跟着哲言上神厮混在一起，所以我叫四哥就习惯了。啊，四哥，这位是莫言上神的大弟子，西海水君二皇子巅峰。这昆仑虚真是水土不错，啊，难怪哲言要送你来此拜师。看把我们家小司音养的，活脱脱的变成了个风流倜傥的小上仙。怎么还哭了？都怪我，让师傅替我经历了天劫。难怪我见你周身仙气不同，竟是有飞升上仙了。这师傅对你还真是不错，这天劫可不是一般人能受的。这都是自家人，你们先聊，我让膳房多添些菜。不必麻烦了，我只是途经此处，顺道看一看受天劫的司音。不会久留的，那我更要避让了。两位随意。四哥，四哥刚来就要走，为什么走得如此匆忙啊？为了义姐的事啊。秦仓吗？对啊，就是为了秦仓。话说回来，你不好好待在昆仑虚，跑去义姐做什么？哎呦，不是听说二嫂要生了吗？想溜回去看一看
。你呀、啊，真是，不愧为狐狸妖女，随便溜出去便惹得八荒大乱。因为墨渊和秦苍在大紫明宫的争斗，天君很是忧心，便请哲言去，一起商议压制异界的法子。我便顺道来昆仑虚看看。要压制异界了。那秦苍真的要叛乱吗？迟早的事。你是墨渊最小的弟子，上战场这种事，应该轮不到你吧？一日为师，终身为父。如果师父真的要带兵出征的话，我是一定不会逃避的。父神魂归混沌当日，我就将兵器伏羲琴封印在昆仑山下。此战哲言便是有心相助，怕也是无力杀敌呀、啊。本君明白。去昆仑虚说一声。是。待秦苍大败之日，哲言自会派人送来亲手养护的桃花醉，为天君祝贺。多谢上神，告辞。元国的上神大多凋零，仅剩下几个避世高人，却又不得用。哼！若要解一时之危，墨渊就能足够应付。可要想保着四海八荒的万年太平，倒不如亲手扶上为一个听话的义军，寻个时机，将秦苍取而代之。帝君已有人选，回天君。一族的大皇子离怨，始终仇视着天族；二皇子离境倒是不成气候，终日沉迷于女色。据传闻，大皇子为了巩固势力，始终欺压着二皇子。父子离心，手足相斗，这便是大紫明宫的现状。夫君，方才帝君说的不错呀。若是我们寻个合适的时机，将那离境扶上义军之位，确实是一个可以保长久太平的法子。不错，越不成器，越好掌控。小五，四哥走了。哎，四哥。我那小侄女叫什么名字啊？凤九，白凤九。凤九，凤飞九天，一听就是个破天而出的好名字。你这解释，倒也不错。只是不知道这样的名字，会不会坏了他的姻缘？阿娘有替他算过吗？他才刚生下来，担心什么姻缘啊？我们白家最该担心的人是你，赶紧学成下山。好给你找一门好亲事，免得阿娘整日里催我娶妻。哼，那你去娶啊！整天拿我做幌子。好了，四哥真的要走了。小五，你要记得，身为昆仑虚的弟子，要随墨渊去战场。我们没有立场说你，阿爹阿娘也绝不会阻拦你。这是身为一个弟子该做的。但是你要记得。你还有四个哥哥，无论发生什么事，不要自己一个人硬扛着。嗯，知道了。
应，我来了。听说昆仑虚的龙气与我们体质最相冲，我怕，怕二皇子你的元神就真被这龙气给伤了。有这么厉害吗？我倒想见识见识。二皇子，你自幼跟着我，可见我对谁如此认真过？我就是想见见他。你在山下等我，不要跟上来。擅闯昆仑虚，多谢道长相救，我是来找阿英的。十七，你是何人？阿英他唤我一声大哥。大哥？好吧，谅你也不敢在昆仑虚说谎，随我来。等等，嗯，你这是做什么？来到天族圣地，总不好一山不整吧？那是对莫渊上神的不敬。嗯。此话倒也不错，随我来吧。二皇子，阿姨，那天多谢你助我逃出大紫明宫。你父皇没有为难你吧？你脸上怎么有伤啊？我没事，阿英，我想明白了，此番我是来与你双宿双飞的。你，你，你说什么？这我愿意放弃我的身份和地位，只求能够常伴你左右。我，我，可。我可我是昆仑虚的人啊！我看你与寝殿的夫人相处的也甚好，并不缺女人啊。我知道，我知道你一定会被我吓到。但是你听我说，自从你离开大紫明宫，我被夫君关押在地牢的那天起，我日日夜夜都在想你。便晓得，从此以后我心里不再容下任何人了